ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் இந்த வீடியோவில் என்னோடய குக்கிங் மார்னிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி அண்ட் பன்னீர் தான் லன்ச் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தான் அண்ட்ருக்கு ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கடாயில் தண்ணி வச்சுட்டேன் பன்னீர் வந்துட்டு அப்படியே பிளான்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் இன்னொரு கடாய் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணோம் இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகா கேஷ்யூ வெங்காயம் தக்காளி தான் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தெரியணுன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் நம்ம சேனல் இருக்குது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் முடிஞ்சால் லிங்க் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லை ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் பூண்டு உரிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் பன்னீர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பன்னீர் பட்டர் மசாலான்றது ரொம்ப மைல்டான ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் மைல்டான மசாலா ஸோ பசங்களுக்கு காரமாக இல்லாமல் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த கிரேவியை ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ அதுக்கு நான் பன்னீர் கட் பண்ணி அதில் போட்டு விடுறேன் இந்த மீன் டைம் ஸோ பன்னீர் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஷாப்பில் ஸ்டோர் போரட் பண்ணிர் வாங்கினீங்கன்னா பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது ஃபைவ் மினிட்ஸில் பன்னீர் ரெடி ஆகிட்டோம் நான் வந்துட்டு பன்னீர் அதை அப்படியே ஹாட் வாட்டரில் பாயில் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து கோல்டு வாட்டரில் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ தட் பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் பூண்டு உரிச்சிட்டேன் இப்போ வெங்காயம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா ரஃப்பாக சாப் பண்ணாலே போதும் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன்னா நம்ம சும்மா சாட்டே தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டு வெங்காயமும் போட்டுவிட்டேன் ஸோ ரஃப்பாக சாப் பண்ணி போட்டுடும் ஏன்னா இதை நம்ம அப்படியே அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பன்னீர் வந்துட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சி ஸோ நல்லா அது பிளான்ச் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நல்லா கோல்டு வாட்டரில் கோல்டு வாட்டர்னால் நம்ம ரெகுலர் வாட்டரில் நான் போட்டுடுவேன் ஸோ தட் அது வந்துட்டு பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் நாளாகவே கொஞ்சம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்ருக்கு ஸோ வாய்ஸ் கொஞ்சம் பேடாக இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் இந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அங்கே வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா சாட்டே பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இந்த மீன் டைம் வந்துட்டு நான் சப்பாத்திக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸ்வலாகவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய வ்ளாக்ஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே சப்பாத்தி செய்கிறதா தான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் பன்னீர் பட்டர் மசாலா என்னென்னா நம்ம அந்த மசாலா அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆறணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு அப்புறம் தான் நம்மளை நம்ம வந்து அதை அரைக்க முடியும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அது வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் மா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் அது ஆறுறதுக்குள்ளே மா வந்து நல்லா செட் ஆகிடும் டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேலேயே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு த்ராட் ப்ராசஸ் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தால் எது ஃபஸ்ட்டு பண்ணோன்னு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அந்த கடாயிலே வைக்காமல் ஒரு பிளேட்டில் நான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிட்றேன் ஏன்னா கடாயிலே வச்சுட்டா அந்த ஹீட்டுக்கு இன்னும் ஆறுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இது ஒரு டேப் பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஆறிடும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துடும் அப்போ நம்ம சீக்கிரமாக அரைச்சி நம்ம கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு ஆண்ட்ரிக்கு ஃப்ரூட்ஸ் தான் ஸோ நான் வந்துட்டு ஊட்ஸ் சாப்பிடுவேன் அவருக்கு வந்து சப்பாத்தி பன்னீர் பட்டர் மசாலா கொடுப்பேன் 
ஸோ இப்போ அந்த நல்லா ஆறிடுச்சு மாவும் அங்கே செட் ஆகிடுச்சு அரைச்சிட்டேன் இப்போ வந்து பால் காய்ச்சிட்ருக்கேன் ஸோ பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு இந்த பக்கம் அதே கடாயில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு பட்டை கிராம்பு போட்டு கஸ்தூரி மேத்தியும் போட்டு இந்த நல்லா அரைச்ச நம்ம மசாலா வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ஸோ இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அது நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு நான் ஓகே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வதங் வதக்கிட்டோம் எல்லாத்தையும் ஸோ ரொம்ப நேரம்லாம் கொதிக்க வேண்டாம் இப்போது பால் காய் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு பாத்திரம்லாம் எடுத்து அடுக்கி வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ மார்னிங் டைம்ஸில் நம்ம ஈவன் அ மினிட் நமக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எவ்ரி மினிட் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் இருந்த பன்னீரும் எடுத்து நான் அந்த கிரேவியில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா அந்த கிரேவி நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து க்ரீம் தான் யூஸ்வலாக நம்ம பால் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அது வந்துட்டு ஆடை எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் இது வந்து க்ரீம் தான் ஆக்சுவலி நம்ம வெளியே வாங்குகிற க்ரீம் தான் ஸோ அதே நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பன்னீரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் சேம் டேஸ்ட்டு தான் கொடுக்கும் நம்ம கீ பண்ணுறது எடுத்து எடுத்து வைப்போம்ல ஸோ அதே இது தான் பாருங்கள் இப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டா சேம் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஃப்ரீஜ் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது கொஞ்சம் போட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணி குக் பண்ணிவிட்டா அது அது மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த பக்கம் பன்னீர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் வந்து நான் சப்பாத்தி ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில் வந்துடுச்சு மார்னிங் கொஞ்சம் லேட்டான தொட்டு எனக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் அப் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் அவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குது எனக்கு வந்து கேமரா அந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணி வைக்க முடியாது ரொம்ப கிளார் அடிக்கும் ஸோ ரூல் பண்ணுறது மட்டும் வீடியோ எடுத்துருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் சப்பாத்தியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி மொபைலில் சார்ஜ் இல்லாதனால எனக்கு கடைசி க்ளிப்பிங்ஸ் வந்துட்டு என்னால் எடுக்க முடியல மொபைல் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் கடைசி க்ளிப்பிங் எடுக்க முடியல இதுதான் என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக்